എല്ലാവരും നമസ്കാരം ഐപ്പിൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ എന്താ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് നോക്കാം നോക്കൂ കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ആക്ട് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കൽ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം അതായത് സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫ്രെയിമുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതൊരു ഫ്രെയിമാണ് ഈ ഫ്രെയിമിന് എസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് മറ്റൊരു ഫ്രെയിമാണ് ഈ ഫ്രെയിമിന് നിങ്ങൾ എസ് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം ആണെന്നും കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം മാസമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വി വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്നും വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സ് എഫ് സി ഒ ആർ ഐ നമ്മൾ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സിനെ അവിടെ സി ഇട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് സി ഒ ആർ ഐ എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എഫ് കൊറിയോളിസിസ് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് മൈനസ് ടു എം ഒമേഗ ക്രോസ് വി എന്താണ് എഫ് കൊറിയോളിസിസ് ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് ടു എം ഒമേഗ ക്രോസ് വി അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് കൊറിയോൾസ് സിസിക്കൾ ടു മൈനസ് ടു എം ഒമേഗ ക്രോസ് വി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എച്ച് എസ് എസ് ടി കാണുന്നത് അറിയില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഈ സിലബസ് ഉള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒന്നും ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയെന്ന് വേണമല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോൾ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഫ് കൊറിയോൾസ് സിസിക്കൾ ടു എന്താണ് മൈനസ് ടു എം ഒമേഗ ക്രോസ് വി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ ഇനി ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾ കൊറിയോൾസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ആക്ട് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ only if it is moving with respect to the rotating frame okay appo rotating frame il nokkumbol ee particle move cheyana irikana adile adile that means it move cheyanam move cheyatha mathra pettullu appo f coriolis is equal to minus 2 m omega cross v f coriolis is equal to minus 2 m omega cross v okay da properties of coriolis force ivada nakkiyana chodyangal varunnathu it does no work coriolis force in the illa work cheyilla it does no work then adutathu it act in a direction perpendicular to velocity endana it act in a direction perpendicular to velocity appo velocity direction perpendicular aayittana it act cheynathu then the coriolis force has to be taken into compute accurately the trajectories of long range projectiles and missiles appo evideyana coriolis force act cheyanu choichuyinjal ചെറിയ ദൂരത്തിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സ് ആക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ വളരെ വലിയ ദൂരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ പലപ്പോഴും കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിസൈല് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മിസൈൽ ദൂരത്തേക്ക് വിടുകയാണ് പത്താറായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്ക് ഒരു മിസൈൽ വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ മിസൈൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് ഈ ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സ് എഫക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാലൊന്നും കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സ് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ആൻഡ് കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സ് ഈസ് എ ഈ സീറോ ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവില്ല കൊറിയോ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കേട്ടോ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എഫക്ട് ഓഫ് എർത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറിയോളിസ് സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം പറയേണ്ടത് കാരണം എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമാണ് ഹാവിങ് ആൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ അപ
ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ അമ്മേ ഭയങ്കര കനോ യെസ് കാണാലോ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു എപ്പോഴും നല്ല ഉപകാരമാവും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നോക്കാറുണ്ട് വെറുതെ എഴുതിട്ട് നോക്കും അമേരിക്ക എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന എവിടെയാണ് അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാനൊക്കെ തോന്നും ഭാവിയിൽ ശരി അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും സി നമ്മൾ ഈ എർത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എർത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നോർത്ത് ഭാഗവും മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ സൗത്ത് ഭാഗവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നോർത്തായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൗത്ത് റീജിയൺ അതായത് നോർത്ത് റീജിയൺ ഇവിടെ മുകളിൽ താഴെ സൗത്ത് റീജിയൺ പിന്നെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്കിതിനെ രണ്ട് ഹെമി സ്പീഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബോൾ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോളിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും വിളിക്കാം അത് മനസ്സിലായല്ലോ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് നോക്കുകയുള്ളൂ ഡ്യൂ ടു കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സ് എ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഒരു ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഡിഫ്ലക്ട് ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് അതായത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പം ഇത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മാർപ്പും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ പോവുകയാണേ നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ റോക്കറ്റിൽ കയറി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ പോകണം അപ്പോൾ വിമാനത്തിൽ പോകണം വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു കൊറിയോളിസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ കൊറിയോളിസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ വലത്തോട്ട് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും അതാണ് ഈ പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഡ്യൂ ടു കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സ് എ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് ഇങ്ങനെ നേരെ പോകാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ശരി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പടം ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ പച്ച വര കണ്ടോ പച്ച വര ഈ പച്ച വര പച്ച അല്ലേ ഇത് ആ പച്ച പോലത്തെ കളർ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കും നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റിങ് വരുന്നു അതൊന്നേ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഹെമിസ്ഫിയർ മീൻ്റെ പകുതി നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന പകുതി മുകളിലോട്ട് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈ ഇത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വലത്തോട്ട് തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് തന്നെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് സി ഇത് കണ്ടോ ഈ നീല വരാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും അതായത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് നിങ്ങൾ വലത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നടന്നു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും വലത്തോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ
കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടത്ത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് 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 നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കും ഇടത്തോട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഇടത്തോട്ടാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം അതാ ഇങ്ങോട്ട് പോകും കണ്ടോ ഇടത്തോട്ട് ഇടത് ഭാഗം അത് നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈ എന്താണോ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ നോർത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്താണ് വലത്തോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ടുവേഴ്സ് വെസ്റ്റ് ആണ് ടുവേഴ്സ് വെസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും അതായത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് വെസ്റ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ദി ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ബോംബ് ഇടാനുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഫ്രീ ഫാൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ബോംബ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബോംബ് ഒരു മിസൈൽ വിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സൻ ആൻറ്റാനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് സൻ ആൻറ്റാനിയോ ഈ സൻ ആൻറ്റോണിയോയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഡബിൾസ് ലേക്കിലാണ് ഒരു മിസൈൽ വിടേണ്ടത് മിസൈൽ തൊടുത്ത് വിടണം അവിടെ ചെന്ന് പൊട്ടണം ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മൈൽ ദൂരെ അകലെയാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാറിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് വേണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്ന കേട്ടോ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മ്യാൻമാർ ഭൂട്ടാൻ ബ്രസീൽ ആ യെസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഈ ഭാഗത്താണ് യു എസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അത് വരുന്നത് മെക്സിക്കോയുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ 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 അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു മിസൈൽ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോവുകയാണ് ഒരേ രാജ്യക്കാർ തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ കുഴപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊരു മിസൈൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു മിസൈൽ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇത് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് വലത്തോട്ടൊരു ഷിഫ്റ്റിങ് വരും അതെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ടാണ് റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് സാൻ ആൻറ്റോണിയോയിൽ നിന്നും ഡെവിൾസ് ലേക്കിലേക്ക് ഞാനൊരു മിസൈൽ വിടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മിനോസോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിസ്കോൺസിൻ വിസ്കോൺസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ അത് പോകും കാരണം എന്താണ് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും വലത്തോട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് വലത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിന് പോസിബിൾ ആണ് എന്താണ് വലത്തോട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവിൾസിലേക്ക് ചെല്ലത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോവും പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മിസൈലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മിസൈൽ വിടുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വിഷുവിന് കത്തിക്കുന്ന ചെറിയ മറ്റേ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്നും കുറേ റെസ്പോൾസ് വരില്ല അത് ചെറിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മൈലുകൾ ദൂരെയൊക്കെ നമ്മളൊരു മിസൈലൊക്കെ വിടുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന കുറേ റെസ്പോൾസ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഇവർ ഈ മിസൈലുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഇത്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറുക അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കല്ല അവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അയക്കേണ്ടി വരിക പിടി കിട്ടിയോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടതിന് വരെ ഇവിടെ ന
വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സംശയമാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എഴുതി വയ്ക്കും ഇത് ശരി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് അപ്പോഴേ ഇതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴത്തേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ മേളിൽ താഴത്തേക്ക് പോരുകയാണ് ഓക്കെ മേളിൽ താഴത്തേക്ക് പോരുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ ഫാള് വെറുതെ നിർബാധമായി പതിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ വീഴേണ്ട ആൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ആവും ഇവിടെ ആയിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത് പിന്നെ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ ഒരു ദൂരമുണ്ട് ഈ ദൂരം നമുക്ക് വൈ എന്നെടുക്കാം ആ വൈ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നേരെ താഴേക്ക് വീണ്ട ആൾ കുറച്ച് ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ദൂരം ഉണ്ട് ആ ദൂരമാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ വൈ അത് എപ്പോഴും ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദ ഡിവിയേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഇൻ നെയ്ദർ ഓഫ് ദി ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഏത് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണേലും അത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ കൺസിഡർ എ ഫ്രീ ഫാൾ ഓഫ് എ ബോഡി ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് എച്ച് എച്ച് ഉയരുന്നതും താഴത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫൈ ദ എർത്ത് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സസ് വിത്ത് എൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഡ്യൂ ടു കൊറിയോളിസിസ് ഫോഴ്സ് ദ ഫ്രീ ഫാളിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദയർ ട്രൂ വെർട്ടിക്കൽ പാത്ത് ദിസ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഇൻ എയ്ദർ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേർലി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഫിഗർ വരച്ചിരുന്നു ഇതാ എച്ച് ഹൈറ്റ് ചെയ്യും താഴത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് അത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ ദൂരം ആ വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ജി ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് ഒമേഗ ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ എച്ച് ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അതായത് അതായത് ഈ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് പിടി കിട്ടി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻഡ് ടെൻ ഡേഷൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ഇങ്ങനെ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും മില്ലിമീറ്റർ കണക്കിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിടി കിട്ടി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ദൂരെ പോയൊന്നും വീഴത്തില്ല പിടി കിട്ടിയോ ഈ ഡിഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഈ വൈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ദൂരെ മാറിയൊന്നും വീഴില്ല അതൊരു ചെറിയ ഇതിലായിരിക്കും വീഴുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മേളിൽ നിന്ന് ചാടുന്നത് സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ശരിക്കും അയാൾ കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീഴില്ല അവിടെ നിന്ന് മാറി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഴുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം അയാൾ കുറേ കുറേ സ്പോർട്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് ഇട്ടാണെന്ന് കുറേ കുറേ സ്പോർട്സ് അതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എറിയുകയാണെങ്കിൽ വീഴുക ഫ്രീ ഫാൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ കുറേ സ്പോർട്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ദെൻ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് റൈറ്റ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ ദി കൊറിയോളജി സ്പോർട്സ് ഓൺലി ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ മോഷൻ ഫോർ എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മോഷൻ ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ആർ നെഗ്ലിജിബിലി സ്മോ
കുറയും അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം കടലിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കറക്കങ്ങളാണ് പിന്നീട് ടൊർണാഡോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കരയിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിവർ ഉണ്ടല്ലോ റിവർ നമ്മുടെ ഞാൻ നോട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റിവർ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ സദേൺ ഹെമീസ്ഫിയറിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു റിവർ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് കര കയറി ഞാൻ വരച്ച ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് ആക്സസുകൾ വരയ്ക്കട്ടെ നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു നദി ഒഴുകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ നദി ഒഴുകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊറിയോസിസ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കര കുറച്ച് കയറി നിൽക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് കയർ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നദി ഒഴുകുന്ന നദിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് കരകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കര വളവ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കര കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് റീസൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൊറിയോസ് സ്പോർട്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ വിൻഡിൻ്റെ കാര്യവും അതൊരു നദി ഒഴുകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കര കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്നതും ഒരു ഭാഗം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന കൊറിയോളിസ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ ഈ ഒരു പടം മിസ്കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ക്ലോസ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസറ്റിൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി താഴത്തേക്ക് വലിഞ്ഞങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ പറയും ഇത് കൊറിയോസ് ഫോഴ്സ് മൂലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയും മറ്റേ വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയൊക്കെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും അതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരാമീറ്ററിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചുഴി പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇന്നതാണ് പോകുന്നത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ കൃത്യം ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ കഴിവതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറേ ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൺസെപ്റ്റുമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ടോപ്പ